чаще, да? То есть э, путь Сантьяго – это некий путь, который считается изначально был религиозным, и его проходили с целью там, паломничества, да? Считается, что когда-то этот путь прошел апостол Яков. После этого там говорят, что по этому пути ходил Карл Великий, какую-то часть этого пути прошел Наполеон. И считается, что этот путь обладает неким мистическим, мистическим действием для перерождения человека. И чаще всего люди шли по религиозным помыслам, но они ожидали от этого пути получить некое перерождение себя из одного состояния в другое. То есть вот когда человек уже в материальном мире всего достиг, он вставал на этот путь, чтобы перейти на новый уровень да, восприятия жизни, мира и самого себя. Да? Ну, или получить ответы на какие-то вопросы. Да, получить ответы на вопросы, познать там себя, может быть, постичь смысл жизни. Это в интернете ты где-то узнал? Или... Нет, частично я прочитал в интернете, потом я общался там с людьми по дороге, вот, кто, вот это мне сыродил, там что-то про это рассказал. Потом, когда я там шел по пути, тоже там общался на эту тему. Вот. В настоящий момент а, уже очень мало людей, которые ходят по, с религиозными там, целями какими-то. Кто-то идет для того, чтобы похудеть, кто-то идет для того, чтобы а, просто ну, как бы, вот, активный нашу... отдых такой. Да, это, типа, скандинавская ходьба, но это уже не скандинавская ходьба, а такая ходьба по пути Сантьяго. Да? Кто-то идет проверить себя, насколько вот он стоит. Кто-то идет вообще, вот а, мне один парень говорил, я не знаю, зачем я пришел. Но вот я когда узнал про этот путь, я понял, что я хочу его пройти. И когда я его пройду, я пойму, собственно говоря, для чего я иду. Ну, Поэтому мне это было, важная точка. Мне сейчас. было, да, Спасибо. мне было интересно познать себя, и мне было важно, зная всю информацию об этом пути, его пройти. Это 800 километров. От границы, а, путей много на самом деле, но вот этот считается классическим. Это от границы Испании и Франции, маленький городок Сан-Жан-Пьер-де-Порт, и до, вот так по, по, по северной конечности Испании, до городка Сантьяго-де-Компостелло. Чуть-чуть вот не доходя до океана. Да, 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 да. И э, условие такое, что этот путь ты не едешь никаким автостопом, ты идешь пешком. Сейчас появились некоторые такие вот модификации прохождения этого пути. И говорят, что этот путь можно проехать, например, на велосипеде или проскакать на коне. Но машина строго запрещена. То есть пешком на коне на велосипеде. И еще такой, э, такое послабление, да, можно пройти последних только 100 километров этого пути, и тебе будет за зачтено это, как весь путь, как будто ты его прошел. На протяжении То всего... в наше время можно срезать путь, сэкономить и прийти к просветлению быстрее. Да, получить индульгенцию. Да, вот причем тебе выпишут все, что надо. Да, ты приходишь в начальную точку, тебе выдают креденциаль. Тебе выдают креденциаль. Это такой, такая бумажка, на которой значит, там, ты по прохождению всего пути ставишь такие печати. Ну, что ты реально не просто... вот Прибыл в эту точку, а потом сразу типа переместился сюда. Нифига. Вот ты идешь на протяжении всего пути, ставишь эти печати в разных городах. Печати ставят в кафе, либо в гостиницах, в альбергах, где ты ночуешь. После того, как ты приходишь в сан жан пер де, а, в Сантьяго де Компостелло, ты отдаешь этот креденциаль, и тебе выдают вот такой вот сертификат. В сертификате написано, что такой-то Александр Удалов прошел путь Сантьяго. Ты -ты 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 -ты. В, общем, он, в общем, он молодец. Но это вот все внешние такие игрушки. <смех> На самом деле суть пути Сантьяго, знаешь, она немножко в другом и немножко глубже по, по смыслу. Потому что когда ты начинаешь его идти, при условии того, что я шел в основном один, практически не разговаривал, ночевал на природе, в палатке, либо просто да, там, в спальнике, получается, что а, я полностью вышел из привычных моделей от социума, да, остался сам с собой наедине, и начинает происходить некая мистика, да, а с тебя как бы начинают сваливаться все защиты, которые ты используешь в социуме, и когда ты начинаешь отпускать это все, да, начинает появляться вот твое некое истинное такое состояние, или там появляется то я, которым ты истинно там являешься, да, плюс начинают э, отваливаться, ну или выходить там на свет, и ты начинаешь их про проживать, какие-то твои там страхи, Какие-то всплывают воспоминания, там, которые 
о ситуациях, которые были для тебя как-то болезненны. По, не обязательно в детстве, вообще по жизни. То есть, знаешь, вот, то есть ты идешь на, на всем пути, и как луковица, вот у тебя вот эта вся шелуха очищается, 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 и считается, что ты когда приходишь в Сантьяго де Компостелло, ты уже ну, вот, становишься тем истинным реальным, кем ты на самом деле являешься. Вот. Реально я почувствовал на себе, что э, происходит переоценка ценностей, и мировосприятие очень резко меняется, можно сказать, кардинально. Я вдруг начинаю замечать за собой, да, что я начинаю реагировать на известные мне какие-то ситуации и в известных мне ситуациях по-другому. То есть, получается, я становлюсь другим. Я меняюсь реально. И меняюсь, если с точки зрения оценки смотреть хорошо, плохо, в лучшую сторону. И дальше, знаешь, когда вначале ты начинаешь его идти, первый день тебе тяжело ты натираешь там мозоли, у тебя начинают на второй день болеть там мышцы, вот первый, второй день, знаешь, такая сложность. У меня даже там выскакивала мысль, ой, как, зачем меня понесло в этот путь пеший? Ноги болят, знаешь, мозоли эти все труд, боль такая. Ну, привык по 300 километров по Европе мчаться со скоростью в день. Потом, ну да, а тут пешочком. А тут 30 километров в день. Не, я, кстати, знаешь, я, кстати, выписал, вот ради интереса, первых 5 дней, сколько я прошел. За первый день я прошел 27 километров. То есть, представь, я все уехал, ехал, и тут вдруг бац, и 27 километров. А там еще первый день от Сан-Жан-Пьер-де-Порта, там идешь вот так вот в горочку, то есть там по горам конкретно, там натираешь, даже если обувь удобная, даже все классно, все равно ты настолько устаешь, что ты знаешь, я в первый день дошел и упал в тювете прям. Вот так спальник только успел на тебя натянуть, и даже коврик не успел взять и уснул. И проснулся от того, что утром пошел дождь. А я лежал просто тупо в кувете у дороги, вот спустившись с этой горы. Потому что, ну, реально просто выматывает. На второй день ты идешь, у тебя все мышцы болят. Ты такой вот идешь, такой а, все, все. Думаешь, это нереально. На второй день 35 километров я прошел. На третий день пошел дождь. И, соответственно, ну, я успел пройти только 20 километров, там 21 километр где-то. Мне пришлось там уйти под крышу, и оставшуюся там до 5 я шел где-то. С 5 я уже там сидел под крышей, уже никуда не шел. Все. А потом, знаешь, где-то после четвертого дня начинает идти обратный процесс. Тело привыкает, он, ему уже даже хочется этой нагрузки тела, да, он включается в процесс. Все, тело у нас вообще уникально, оно привыкает к чему угодно. И начинает использовать это себе на пользу. Да? Начинается это сжигание жиров, там, растворение солей, ненужных там каких-то образований в организме. И дальше вот этот еще включается процесс там, чисто духовного, какого-то энергетического наполнения, обновления такого. И все. И дальше, знаешь, чем дальше идешь, тем больше хочется. И ты начинаешь ловить вот это какое-то, знаешь, такое необъяснимое состояние такой умиротворенности. Тебе без разницы. Сколько надо пройти сегодня? 20? Так это мало. Может, все-таки 30 пройти? То есть 20 километров перестают быть некой какой-то тяжелой нагрузкой на тебя. 20 километров это вообще ни о чем, реально. И то есть 30 это уже как бы ну, немножко напрясь. На 20 это и ты уже это пробежал вот это Норму расстояние, расстояние да, которое нужно тебе было там пройти. И потом, вот, когда, знаешь, вот это состояние начинает еще изнутри подниматься, и ты видишь, как вот это что-то отваливается, начинает что-то выходить, и чем ближе к концу, ты понимаешь, я хочу обратно. Как-то быстро она закончилась. Месяц, 30 дней, да, я шел. Некоторые люди идут там 35 дней, 40 дней, кто-то там даже больше там ходит туда-обратно там. А тут, а, вот реально, я рассказываю просто про свои ощущения. Я приближаюсь к концу, и я понимаю, что я хочу обратно, и хочу снова. Я удив... И мне смешно, как я вообще мог подумать там на второй там, день, ай, зачем я пошел по этому пути. Потому что, ну реально чувствуешь изменения, и некое, знаешь, вот как бы глубину себя начинаешь какую-то постигать. На мир по-другому смотреть, на людей. Видишь людей, которые идут рядом с тобой, и они тоже, знаешь, вот эти все защиты социальные, которые в социуме надевают, они сброшены, и все люди открытые такие, знаешь, ты думаешь, а, в мире вообще не существует плохих людей. Плохой это значит просто в защите, а скинул защиту, и вот, все они классные, хорошие, короче. Люди. Много людей. Людей безумно много. И вообще по вс со всего мира. Не только, да, Европа там. Из России я встретил только одного еще человека. Из России больше я не встретил людей. А так Европа вся, 
а, это Америка, а, Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония, Китай. Все, 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 все там идут. Но, знаешь, вначале меньше людей, к концу вот эти последние 100 километров, там вообще просто столпотворение. И если вначале будет там можно, ну вот люди, когда живут в этих вот в Альберге, в гостиницах, там можно за 5 евро ну, за, за ночь пожить, то в конце уже ниже 15 евро нету гостиниц, потому что они все наполняются, и иногда люди приходят, если к вечеру, то может уже мест просто не быть. И, ну, так как мне было все равно, я ночевал там это в лесах и в горах, поэтому мне было без разницы. Я растягивал удовольствие, да, я шел так этапами, там, прошел с утра, отдохнул, прошел еще, отдохнул, прошел, отдохнул. А люди обычно выходили где-то в 5, до 12 шли, в 12 останавливались в гостинице и до утра. Mm -hmm. То есть они там отдыхали, стирались, сушили там свои, лечили мозоли там свои, общались между собой. Ну, я... А я дальше шел познавать себя. И с моей точки зрения, все-таки, если проходить этот путь а, с той целью, чтобы реально получить ответы на какие-то вопросы и познать себя, лучше идти одному, чтобы, знаешь, если ты даже идешь в паре, то ты, получается, вываливаешься в некие схемы, которые уже отработаны в общении. А когда ты идешь один, у тебя эти схемы не включаются, и ты реально очищаешься. Потом ты войдешь в эти отношения, и ты уже начнешь нарабатывать ну, новые какие-то вот схемы поведения. Ну, поначалу скучно было, как бы, ведь общаться не с кем. Нет. Хочется, наверное, или сразу не скучно, Вообще. ничего. Когда? По ночам? По поначалу, поначалу. А, поначалу? Нет, ты знаешь, как-то нормально было. Я же сразу включался в процесс. Я знал сразу, на что я иду. У меня сразу была цель, что я все-таки по максимуму 